Việt Nam tôi đây bốn ngàn năm văn hiến Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông Việt Nam tôi đây luôn vững tiếng thành công Việt Nam ngày nay đã xanh bước năm chờ Thưa chị Nguyễn Nga và quý vị khán giả thì uh, bản thân tôi cách đây khoảng 2 tháng tôi có dịp vào trong uh, Đà Lạt để uh, thăm một uh, người uh, bác uh, tức là bác uh, Kim Đỗ uh, bác ngoài 80 tuổi rồi uh, nhưng mà gặp lại uh, người bác này thì tôi thấy rất vui là ông uh, rất là khỏe mạnh và hăng hái lắm và ông cho biết là ông đã uh, quyết định về Việt Nam hồi hương và ông thuê một cái ngôi uh, nhà nhỏ ở Đà Lạt Uh, có bốn phòng uh, và cái số tiền là cũng bằng là 10 triệu uh, ông nói là ông muốn bạn bè ông về để có chỗ ở để chia sẻ ông là một nhà làm phim uh, với người Mỹ ở bên uh, ở miền Nam California thành phố Seal Beach thì uh, ông nói là ông rất là mong muốn bạn bè ông cùng về và cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm sống những cái tri thức uh, học hỏi được uh, và khi tôi đọc và thấy cái dự án của chị Nguyễn Nga thì tôi thấy nó rất phù hợp với những cái tâm thức của những người xa quê như vậy Và khi cái clip mà tôi đưa lên trên Việt Nam Today thì có nhiều người khán giả cũng gọi tới mà họ đều là ở nước ngoài Và họ nói là hỏi thăm thử xem coi là ông Kim Đỗ này ông về ông sống như thế nào, cách thức ông thuê nhà, ông mua nhà ra sao vân vân Và cái điều đó cho thấy là cái nhu cầu của người Việt của chúng ta nhất là người cao tuổi à, rất là nhiều không biết là với những cái người mà về và họ chỉ cần thuê nhà của người chị hoặc là mua nhà vân vân nếu mà xung quanh cái đại học người cao tuổi thì họ có thể làm được gì ạ? Đấy thì tôi đang cần làm việc với lại các cái cái nơi ví dụ như ngày mai người ta mời tôi đến Eco Park thì Eco Park nó đã có một cái môi trường sinh thái rất là hay rất là ecologic tức là môi trường xanh vâng. rất tốt nó cần một cái đại học người cao tuổi ở đấy tại vì sau đó là người ta có về thuê nhà hay là mua nhà ở cái khu đấy nhưng mà nếu mà có một cái tháp sen một cái cung tri thức bản địa một cái đại học người cao tuổi ở đấy thì nó cho một cái sức mạnh nó cho một cái giá trị rất là cao cho cái khu khu bất động sản đó và tôi nghĩ rằng là cái nguồn của người nước ngoài về không nhỏ rất là lớn người ta có thể qua cái dự án đại học người cao tuổi này người ta quan tâm đến mua cái nhà đấy hoặc thuê cái nhà đấy và những những người ở Việt Nam mà đang muốn kinh doanh cũng không chỉ có những người nước ngoài mà những người Việt Nam đang muốn kinh doanh họ cũng thấy đó là một cái nguồn tôi mua cái nhà đó là có một cái, cái cơ quan một cái gọi là tụi tôi sẽ là quản lý cho thuê lại và quản lý cái đại học người cao tuổi đó quản lý cái chất lượng quản lý cái nội dung quản lý cái 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 phim là cái cái truyền hình cái cái, cái 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 zoom mà để người ta có thể dạy không phải chỉ dạy cho những sinh viên miễn phí ở đây tôi nghĩ là người ta có thể tương tác dạy cho toàn cầu ừ. tức là qua cái công, công nghệ mới của mình bây giờ vâng. đó là những cái kinh nghiệm tôi nghĩ vô cùng quý giá mà bây giờ nó phí phạm vâng. không được ai chú ý đến và những người cao tuổi thì thường họ hay có cái khuynh hướng chọn một cái uh, uh, khu vực nào sống nó có không gian và nó có cái sự yên đấy, tĩnh chỉ có và... chú trọng đến cái yếu tố đấy, đấy thì tôi đang ở có những cái dự án mà người ta đến sau khi tôi nói về cái câu chuyện này thì nó có mấy việc việc thứ nhất là uh, mặt trận tổ quốc này bộ ngoại giao này ủy ban về người việt nam ở nước ngoài và nhất là hội liên lạc người việt nam ở nước ngoài đại sứ phú bình đó thì cực kỳ quan tâm bảo là đất nước đang cần một cái đường dẫn một cái cầu nối để đưa những người Việt Nam có mong muốn về công nghiên cho quê hương và được sự chăm sóc ngược lại của quê hương cho đến cuối đời họ thì đây là một cái dự án được ủng hộ rất lớn và tôi cũng nói rằng là họ phải xin được ở cái cấp cao nhất của nhà nước duyệt để cho một cái cơ chế cực kỳ thuận lợi và thông thoáng để cho mọi người có thể về được 
nhất là trong cái thời kỳ Covid này đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những người đầu tư vào những cái bất động sản và cái đại học người cao tuổi này thì họ có một cái họ biết là cái nguồn đó là cái tính khả thi nó rất cao và họ sẵn sàng họ đầu tư vào đây không đầu tư phí phạm những cái khác để mà không những cho cha mẹ họ mà cho cả họ về sau này nữa thì tôi nghĩ là cái nguồn đầu tư rất lớn nó về từ nước ngoài nó về từ những người Việt Nam ở nước ngoài có nó về từ những người nước ngoài cũng đang muốn đầu tư vào Việt Nam và nó cũng về từ cái nguồn từ Việt Nam thì tôi nghĩ là cái nguồn đầu tư đó không thiếu à, hiện nay là họ rất nhiều người đến gặp tôi và cũng nói là à, tôi có một miếng đất ở Sơn Tây tôi có một miếng đất rất lớn ở ấy ở Eco Park, tôi có miếng đất ở Vũng Tàu Tôi có ở giữa Đà Nẵng với lại Hội An Tôi có ở Huế, tôi có ở Đà Lạt Thành ra tôi mỗi một nơi tôi nghiên cứu một cái cái tháp sen Nó cũng là những cái hoạt động cơ bản ở trong đấy có giảng đường Có nơi mà chăm sóc sức khỏe cho họ này Có nơi chăm sóc tinh thần cho họ này, có laboratoire này có phòng, cơ, thí, nghiệm phòng thí nghiệm có tất cả những cái đó ở trong nơi đó và ở mỗi một nơi mình xây nhà hoặc là mình phải có một cái câu chuyện để kể về nơi đó nơi này nó phải thành một cái điểm đến du lịch mà người ta sống sung sướng và thoải mái ở đây thì hiện nay là đã rất nhiều cái dự án đến gặp tôi để mình nghiên cứu cho mỗi một nơi một câu chuyện để người ta trở về cái nơi đó, người ta có thể tìm lại được cái lịch sử, cái truyền thống của cái vùng đất của họ. Vâng, nhưng mà bên cạnh cái người Việt của chúng ta trong và ngoài nước, em cũng xin có một cái chia sẻ thêm đó là đối với những người nước ngoài. Vâng. Ví dụ như là trường hợp bên kênh Việt Nam Today, tụi em thì có một cái ông người Mỹ, cựu chiến binh, Ông cũng rất quan tâm đến vấn đề sống và sống cuối đời Việt Nam vâng. Năm nay ông cũng uh, lớn tuổi rồi vâng. Thì những cái người nước ngoài muốn cái sự đóng góp cống hiến trong cái vâng. đại học cao niên thì cao tuổi thế nào? Tôi nghĩ là mở rất lớn cho người nước ngoài là tại vì những người nước ngoài người có những người rất yêu Việt Nam Và đặc biệt là ở Đà Lạt tôi thấy hai vợ chồng người Pháp Họ kể với tôi bởi vậy họ bỏ bên Pháp họ về hưu Họ cũng có nghề rất là tốt nhưng mà họ về hưu xong họ tình cờ họ về Việt Nam họ lên Đà Lạt họ thấy ôi đây là đúng là thiên đường để mà sống thế là họ thuê một cái căn hộ hai phòng thôi ở bên cạnh Hồ Thuyền Lâm họ bảo cai Nga tụi tôi về đây đúng là một thiên đường chúng tôi có được cái mô tô đi khắp nơi đi xuống Nha Trang đi khắp nơi Đà Lạt mà chúng tôi có một cái mà sung sướng nhất là chúng tôi có một cái cô một tuần hai lần đến massage vật lý trị liệu <cười> cho, cho tôi quá là tuyệt vời và chúng tôi muốn làm cái gì chúng tôi đi làm dự vườn không công cho những người khác để trồng hoa hết cả cái khu vực chung quanh này và chúng tôi cảm thấy là chúng tôi hạnh phúc quá không muốn về pháp nữa và chúng tôi cũng đang rủ rất nhiều bạn bè sang thì cũng từ những cái câu chuyện đó tôi mới thấy có một sự thúc đẩy phải nhanh chóng ra cái dự án này để không chỉ cho những người Việt Nam ở nước ngoài mà những người nước ngoài yêu mến Việt Nam về đây có thể ở được thì tôi cũng muốn là chính phủ có một cái cơ chế thông thoáng thì cho họ về họ đầu tư thực ra những người đó đại đa số là họ không đầu tư họ mua đâu tại sao tại vì họ sắp sửa ra đi họ đâu có mang đi được họ thuê thôi nhưng mà họ có cái lương hưu trí họ có cái, cái gọi là cái bảo hiểm y tế còn cái tiền của họ cái vốn liếng họ nếu mà họ không có để cho con cháu thì họ về họ cho cái làng cho cái quê họ xây trường học họ xây bệnh viện họ sẵn sàng cống hiến như thế nhưng mà họ không mua nhà nhưng những người nào là những người mua nhà những người trong nước là những người mua để cho thuê lại chúng tôi có một cái ban quản lý nó cho thuê lại những người đó Họ thuê thì họ có lương hưu trí mà ừ. Thì tôi nghĩ rằng là Đó là những cái thực tế Mà tôi đã sống ở bên kia Và tôi đã từng nghe rất nhiều người nói Vâng à, Tôi thì phải nói là cũng rất là hào hứng Mặc dù là mình cũng mới có ngoài 50 thôi Nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị cái hướng Về lâu về dài 
như trường hợp bố tôi ở bên Mỹ À, ban đầu ông lan tan lắm ông uh, suy nghĩ cái chuyện là không biết sống ở Việt Nam sẽ như thế nào nhưng qua cái đại dịch Covid thì ông đã thấm thía được cái sự cô đơn ở bên Mỹ à, và do đó là ông nói là sau Covid xong là ông sẽ về và chúng tôi cũng không biết là sẽ chuẩn bị ông về như thế nào tất nhiên là uh, ở Việt Nam bây giờ cũng đầy đủ hết về bảo hiểm sức khỏe về uh, niềm vui tinh thần vân vân thì tôi nghĩ là uh, dự án đại học người cao tuổi cái sự quy tụ À, khi mà hình thành mọi người về như vậy thì nó trở thành một cái cộng đồng hết sức là phong phú đa dạng à, Đến không phải là chỉ có nhận không mà có thể cho được những cái điều gì đó Tối qua thì em với lại à, à, Lê Lê có xem mấy cái làng à, văn hóa ở bên Nhật ừ. Họ làm rất hay, ừ. họ giữ được cảnh quan thiên nhiên và họ cũng mời gọi những cái người ừ. có cái tri thức tới đó để hướng dẫn người nông dân và người nông dân cũng chia sẻ Đấy. những cái điều đó à, là những đó. cái ý và đó thì... là những cái ý tưởng ra nhưng mà ở đây nó còn hay hơn nữa là 54 dân tộc người Việt Nam chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều ừ. những cái bài học đấy ừ. chị ừ. chắc là chị cũng rất là bận rộn trong cái việc mà bây giờ cái bước này là đã được công bố và đã vận động chưa nhanh như thế nào chị chị ngay ngày mai tôi được mời đến Eco Park để xem rằng là mình sẽ cấy cái dự án này vào Eco Park như ừ. thế nào sau đó là tôi có một cái dự án là Đại sứ Phú Bình cũng có liên lạc ở một cái nơi đã có resort rồi, một bên là biển, nó nằm giữa Hội An và Đà Nẵng. Thì nó cũng có một cái hệ sinh thái sẵn hết cả rồi, nhà cửa. Ừ. Chúng Để mà chúng tôi có thể cấy cái tháp sen này vào. Rồi, cái tháp sen vào. Có một chỗ Đà Lạt đang chuẩn bị hết Covid chạy vào ra Hà Nội để gặp tôi để cũng có mảnh đất rất lớn ở Đà Lạt để làm cái tháp sen ở Đà Lạt để học người cao tuổi một nơi nữa ở Vũng Tàu vâng. đấy thì tôi nghĩ rằng là có những cái nơi đó là những cái nơi có thể hội tụ đầu tiên mà tu, chúng tôi sẽ um, dành riêng những cái nơi mà đã có hệ sinh thái sẵn rồi để làm cho nó nhanh vâng. à, như vậy mình chỉ sửa sang một chút mình cấy cái đại học người cao tuổi này vào là mình có thể hoạt động được vâng. À, thưa quý vị khán giả trên tay tôi à, là cái mô hình và do kiến trúc sư Nguyễn Nga đã thể hiện và tôi đã hình dung thấy cái tòa tháp sen à, cùng à, chi thức nó, nó, nó như thế nào vâng ở đây, đây thì đây chị, có cái, cái, vâng, cái, cái, chị biết là rất là rõ hình ảnh rất là rõ trong đây, đây. và mô hình của nó cũng đã rất nhiều tầng đây nhiều là tầm. tôi vì tôi là kiến trúc sư mà tôi cũng rất quan tâm đến cái vấn đề môi trường của tương lai đây là một cái công trình xanh của tương lai mà hiện nay trên thế giới chỉ có một người nó đang làm một thằng đang làm là thằng Singapore nó làm cái glass dome vâng. ở sân bay và đây là một cái tháp sen tôi đi ra cái mô hình này từ 2008 rồi nó gồm một cái tháp nó chỉ nằm trên một cái khoảng đất chưa tới nó khoảng nửa hecta nửa năm năm ngàn mét vuông mà nó tạo ra được một cái không gian là 30.000 mươi ngàn mét vuông trên những cái tầng này tầng nổi và tầng chìm vì nó tiện hạn chế được bê tông giàn trải nó hạn chế được quý đất và nó làm một cái thành phố trên cao trong đó nắng gió và thác nước nó làm nguội chúng tôi sẽ dùng năng lượng tái tạo để đưa thiên nhiên cây cỏ vào trong tận nước và trong tận lõi công trình đó vâng. là những cái ví dụ như là mọi người thấy ở, ở đây vườn thì ở trên vườn thượng nguyện trên cao và đây là những cái thác nước vào trong lõi công trình đó thác nó đổ ở trong lõi công trình và ánh sáng nó vào dưới trung tâm vâng. đấy thì tôi nghĩ rằng là cái tháp sen này đã là một cái công trình tôi rất là tâm huyết vâng. à, Công trình xanh của tương lai làm bằng kính, thép và gỗ ừ. hay là tre Đó là nó có thể tạo một cái thành phố trên cao vâng. Trên một cái mảnh đất rất nhỏ để dành cái không gian còn lại để mình làm thiết kế cảnh quan ừ. Cây cỏ và cây thuốc là chủ yếu Vâng, vâng phải nói rằng à... Những cái gì mà chị Nguyễn Nga trình bày và tâm huyết của chị trong suốt uh, trải nghiệm hơn 50 năm sống ở nước ngoài và 30 năm vào trong Việt Nam để mà mang cái sự hiểu biết của chị chia sẻ Tôi phải nói rằng rất ngưỡng mộ người phụ nữ này Và có thể nói là cái công trình uh, 20 năm sắp tới nếu mà biến thành hiện thực thì nó trở thành một cái những cái điểm tinh hoa cho mỗi vùng miền sẽ có một cái tòa tháp sen 
à, với đại học hai năm thì... chứ gì hai mươi năm hai mươi năm hai, hai, năm, hai, hai năm, năm tới là có hai, có hai, <cười> hai năm tới là sẽ hình thành và hai mươi năm sẽ biến thành một cái kết quả phải gọi Đấy. là vô cùng lúc đó là chị là 90 tuổi là chị có thể ngồi yên rồi <cười> Để chưa chị... lúc đó mình đi chơi là đi chơi thôi. thì là lúc đó mình đi chơi thành coi như là lão bà bà ngồi <cười> vâng mà tôi còn có cái cái tham vọng là cái tháp sen này nó sẽ là biểu tượng là đất nước Việt Nam như tôi vừa nói vâng. thì không những nó ở trong 54 tỉnh tỉnh thành 64 tỉnh thành nhưng chúng tôi sẽ xuất khẩu ra nước ngoài ừ. tức là ở nước ngoài chỉ có một mảnh đất năm ngàn mét vuông thôi chúng tôi xây một cái tháp sen tất cả những cái công ty tập đoàn của người Việt Nam hội tụ, hội tụ hết ở đấy đến đấy là thấy đến Việt Nam ừ. đến nhìn cái tháp sen là nhìn thấy Việt Nam và trong đó cũng có tất cả những cái uh, uh, phòng thí nghiệm cũng có cái tri thức bản địa của năm tư dân tộc được giới thiệu ra thế giới vâng. chúng tôi nghĩ sẽ làm được rất nhiều việc tốt vâng. Vậy là chúng ta có thể có niềm tin và hy vọng rằng uh, hai năm nữa thì cái một trong những cái tòa tháp sen này sẽ đầu tiên sẽ được mọc lên vâng phải không chị vâng vâng và phải gọi là chúc mừng uh, việt nam của chúng ta nếu sau cái uh, đại dịch covid mà nó được kiểm soát thì đây là cũng là một cái thời gian để chúng ta có cái cơ hội để chuẩn bị đúng rồi chúng à, vâng, tôi chuẩn để bị mà lo về và có thể là không phải chỉ một cái tháp sen mọc ra ở một chỗ hiện nay là chúng tôi làm việc với tất cả các cái dự án bất động sản đã có sẵn rồi chủ đầu tư là họ mà Họ đầu tư vào cái tháp sen này để làm gì? Để cái, cái khu của họ nó cất cánh vâng. nhanh hơn Nó có được một cái giá trị cao và có cái tính nhân văn lớn ừ. Tôi nghĩ là có thể ba bốn cái nó mọc lên một lúc Cùng một lúc dạ. Như là chị nói đây là cái cơ hội Không có cái gì mà tốt hơn là thiên thời, địa lợi và nhân hòa à, Chúng ta đã có những con người ở khắp nơi tản mạng trong và ngoài nước và cái thời điểm này đất nước Việt Nam của chúng ta đang ở trong một cái vị thế rất là tốt và cái cơ hội của mọi người cũng sẽ và tôi nghĩ là chắc là cũng là mệnh trời cũng đã đã đến rồi vận hội của đất nước của chúng ta cũng sắp đến rồi và cái thế hệ những người đi trước cũng đã đủ trải nghiệm để họ thấy rằng không đâu quý hơn tốt hơn là quay về quê hương đất nước hưởng được cái tuổi già với sự đóng góp tri thức của họ cho quê hương đất nước À, nhưng mà phải có những cái người như chị để đốt lên cái ngọn lửa đó và cái 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 đó nó sẽ là cái điểm quy tụ về không ạ? Tôi cũng thấy lấy tôi ra làm thí nghiệm <cười> à, tôi cũng thấy rằng là gần 30 năm về làm việc ở đất, trong đất nước tôi đã thực hiện được hơn 10 dự án mọi người bảo là khó khăn lắm thì tôi cứ thử làm cái dự án khó khăn nhất thế giới thế là cái dự án bảo tồn cải tạo của Long Viên mà đã có hai cái quyết định của cấp cao nhất là tháo rỡ mà mình cũng đã lật ngược lại và mình cũng đã làm được để nói rằng nếu chúng ta quyết tâm cái gì cũng có thể làm được mà cái quan trọng nhất là chúng ta được làm được cái đó cho cả cái cộng đồng Việt Nam để lại cái gì nó có ý nghĩa khi chúng ta ra đi và chúng ta cũng được đón nhận cái mà tôi được đón nhận nhiều nhất từ 30 năm nay là cái cái tình thương cái dự án bảo tồn cải tạo của Long Biên nếu làm được là nhờ người dân người dân ủng hộ mình hết và tất cả các cái cái giới truyền thông, tất cả các kênh truyền hình, các kênh báo chí với tất cả ủng hộ tôi mà không bao giờ lấy tôi một cách nào, thậm chí còn cho tôi tiền <cười> để mà để mà, mà quảng bá những cái dự án của mình, tại vì dự án của mình nó có ý nghĩa và ai người ta cũng thấy thích và người ta thấy có cái nhiệm vụ cần phải ủng hộ. Tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái dự án khó như vậy vẫn có thể làm được để cho mọi người yên tâm là những năm trước tôi về cách đây gần 30 năm thì khó gấp cả vạn lần, ngàn vạn lần. Bây giờ thì tất cả mọi sự đều thông thoáng, đều dễ dàng hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là đã là cái thời cơ này và tôi nghĩ bây giờ về Việt Nam thì sướng hơn ở các nước bên ngoài nhiều. Vâng. Phải công nhận là như thế. Tại vì không những mình có được những cái cái đất nước Việt Nam nó là một cái đất nước lạ lùng tổ tiên để lại cho mình nói là rừng vàng miền bạc không phải là nghĩa điều ngoa đâu vâng. nhưng mà mình có cái gì mình cũng có sa mạc mình cũng có ninh thuận ninh bình cái thứ là sa mạc 
rồi châu Âu mình cũng có nước Swiss Đà Lạt nó như bên Swiss đâu cái gì mình cũng có biển là 2.500 km dọc biển núi mình có biển mình có sa mạc mình có cái gì mình cũng có hết thế thì cả cái đất nước này nó có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều điều hay ho và bây giờ mình đang mở ra thế giới tôi nghĩ là thế giới đang đầu tư vào Việt Nam và Việt Nam mình cũng qua những cái mạng lưới của những người Việt kiều và về trong nước như trong đại học người cao tuổi này không chỉ những họ mang tiền về họ mang trí tuệ của họ về công kiến họ mang cả cái mạng lưới của họ đã xây dựng một đời để kết nối Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đấy tôi nghĩ cái đó là cũng là một cái mà không thiếu quan trọng cái đó quan trọng cái tiềm năng vô cùng lớn và, và nhưng mà chúng tôi cũng xin uh, uh, phải gọi rằng uh, một lần nữa nói cái lời mà kính trọng và ngưỡng mộ chị Nga bởi vì chị 30 năm về trong nước và cũng có rất nhiều những cái khó khăn có nhiều người về cái thời gian đầu thì gặp những khó khăn đó là họ bỏ của luôn chạy lấy người là cứu lấy người nhưng mà chị Nga vẫn kiên trì ở lại vẫn tiếp tục cống hiến và chúng ta có thể hoàn toàn có niềm tin vào trong cái dự án mà chị đang triển khai em có gặp chú Nguyễn Phú Bình và chủ tịch của hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài thì chú ủng hộ là hai chân hai luôn hai tay luôn tức là rất là và hình như là chú bên hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một thành viên vâng. chị là người là tôi là, là tác giả tác giả của cái dự án rồi dự án, nhưng mà nhưng cái này mà có nhiều sự chung tay của nhiều tôi người. có có nhiều sự chung tay của một là các nhà đầu tư họ đã có đất có dự án bất động sản rồi thứ hai là nguyên cái mạng lưới của người Việt Nam ở nước ngoài mà đại sứ Phú Bình có được trong tay thì đây là một cái dự án để đại thư có thể mở ra để kêu gọi vâng. để những người Việt Nam. và tôi nghĩ dự án này được nhà nước ủng hộ ghê lắm vâng. à, và tôi nghĩ là sắp tới à, chúng tôi sẽ đưa lên cái cấp cao nhất để ký duyệt để tạo cái cơ chế thông thoáng vâng. để cho mọi người có thể về được mà tôi nghĩ sẽ rất nhanh vâng. để mà có thể phục vụ được kiều bào và những người ở nước ngoài có thể đầu tư vào trong nước Việt Nam đây là cái cơ hội vàng của mình. <cười> dạ vâng. Xin cảm ơn uh, câu chuyện của chị uh, Nguyễn Nga và chúng ta chờ đợi những cái tin vui sắp đến mà khi có cái gì vui thì chúng tôi lại đến để xin uh, chị Nga thông báo cho chúng ta được biết. À, em cảm ơn cái cuộc trò chuyện này. Xin cảm ơn. Dạ.
quê hương dẫu ta là ai cũng cần dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi dân tộc của tôi là việt nam mến yêu dẫu có đi xa luôn mong ngày 